？干嘛呢你们？啊？卖火罐呢？卖火罐呢？卖烤。你怎么来了？孩子呢？孩子，你不配跟我提什么孩子。你在干嘛呢？啊，刚回国几天啊？就跟你前夫这不清不楚的，啊，提什么孩子？你配吗？别别别别别！别演了，别演了啊！真的。不是你那人脑怎么那么脏啊你？你你说的什么混账话、啊？我脏？我是你丈夫，他是你前夫。你背着你丈夫跟你前夫这儿拔拔拔拔什么火罐？咱俩谁脏？是你脏！我真的是在拔火罐啊啊！他后背疼啊！你看，你看，你这是不是火罐啊？拔火罐？拔完火罐呢？拔完火罐，你们还要干什么？真的，真的，真的是误会了。我姐那腿也是真摔伤。姐，你走两步。姐，哎哎哎，哥们儿，哥们儿，你干嘛呢？啊，三更半夜跑我们家滋儿哇乱叫啊啊！出去，跑这儿倒时差来了。出去，我是该出去。在你们眼睛里，我就是个多余的人。用用用现在的话说，叫什么？叫小三儿是吧？我就是个小三儿，对，小三儿。你们继续，你们继续啊！走了，不是这就走了？赶紧追呀、啊！哎，白凤，你在楼下等我们，我马上下来了。快点儿！哎呀，这小三儿，你看你那个老不咔嚓眼的样吧，老三。慢点啊，慢点慢点。哎 ，Michael， 你能不能出来帮把手啊？哎呀，来来，慢慢的啊。行了，你们先走，我去找趟郭东升。开车。说实话，说实话，说实话。别说这没用的。你跟郭东升，你那晚在干什么？你们俩在干什么？不清不楚的，深更半夜的。麦克，你有完没完呢？我已经跟你说好几遍了，我脚崴了。我现在脚肿成这样，麦克，你自己过来看一下，我脚肿没肿啊？我下不了楼了，所以我勉强我在那住了一晚上。后来我就给他拔火罐了，这些你都看到了。拔火罐。你以为我是三岁的孩子，我就珍惜你在拔火罐啊？你怎么能这么捕风捉影呢？你怎么不相信我，不相信你老婆呢？你是不是想咱俩之间就完蛋了？你是不是就不想过了呀？沈娟儿，你终于说实话了，你终于说实话了，你就没打算跟我过？你想跟郭东升过是吧？我成全你，我成全你，麦克。麦克，我真的不想跟你吵，我也一点都没有不想跟你过的意思，一丁丁点都没有。你说你大老远的从美国跑来找我。咱俩就为了这么一点莫名其妙、根本根本就不存在的事儿，你说，你说至于吗？值吗？啊！哎呀，别说你，你现在来找我了，你就是不来，我马上我就回去了。我我准备过两天我就回去了，要不然咱俩，咱们俩一块儿回美国好不好？你说什么时候走，咱们就什么时候走。啊！回美国，回美国，咱们住哪儿呢？银行催得紧，美国的房子我给卖了。你说什么，麦克
你再说一遍。银行催得紧，我没办法，总比银行最后拿去呃拿去抵债了，低价卖了便宜吧？没办法，反正银行的债我已经还清了，咱们也不欠债了。那我们住哪儿啊？我儿子他现在他在哪儿呢？啊，安迪呢？安迪他在哪儿呢？我跟安迪搬进了一个比较小的公寓，条件不好，他还算干净吧？买过这么大的事儿，你都不说，告诉我一声，你打电话问我一下，跟我说一下，你是不是全当就没有我这个人呢？我跟你说，你有用吗？怎么没用？你能不能把钱拿回来吧？美国这么多年，我们就奋斗下这么一个房子。现在房子没了，工作也没了，咱们什么都没了。你当初工作没有的时候，我一点都没怪你。我觉着咱们能缓过来，只要咱们能缓过来，日子就能过得跟以前一样。现在倒好，家都没了，是吧？那个房子是咱们一砖一瓦、辛辛苦苦挣来的，虽然不大，但是我觉着安迪特别喜欢。我连最后一眼我都没看到。其实我也想到这点了，迈克。我觉着咱们俩结果肯定也会是这样，因为没有钱嘛，你说怎么办？只能走这一步。但你能不能等我，等我回到美国，咱们俩一块商量商量，然后一块把房子卖了。你让我看最后一眼呢？你让我把安迪安顿好，是不是啊？啊！我让你喝，你成天喝这个破酒，你就是因为喝这个酒，咱俩这日子就就变得什么都不是了。如果你稍微你控制一下你自己，你想一想家里，你想想我，想想安迪，咱俩根本就不会走到今天这一步，你知道吗你？你所以你才急着找后路是吧？哎呀，怎么了？啊，迈克回来了，你说安迪呢？呃，我回来出差，安迪，安迪在我一个朋友家里住着呢。不是怎么着回回回来就吵啊吵什么吵啊，爸，迈克他把我们美国的房子给卖了，把房子卖了，我们没有家了。行行行行行行，这这这先休息啊，有有有什么话明天再说。这样呢，你你你和你妹呢，搭搭户在外边睡，叫麦麦迈克在这儿睡，好吧？爸，不用了，我去住酒店。反正是报销的。你到家里住什么宾馆呢？爸，没事呃，让娟儿和沈莲在外面睡，他们也睡不好。谢谢爸，我走了。最近挺忙啊，连个电话都没有。帮朋友办事儿呢，是忙着呢。你看你那样，脸色那么白，眼皮那么肿，说话全是酒气。你昨天晚上要没喝个烂醉，算我没给你当过老婆。刚从美国一回来，就差点让你给我戴上一顶绿帽子，心里烦。喝点酒怎么了？我不都是跟你解释清楚了吗？你不都看见怎么回事了吗？你就逮着这点破事儿有完没完呢？你不是跟我说你要戒酒吗？哦，对了，这酒鬼的话还能信呢？我喝点酒，总比你出去给别人拔火罐强得多吧？
哎 ，Michael， 你什么时候来的呀？我们还正想去找你呢。哎，正好，杜深也在，那咱们就坐下来好好把这事儿聊清楚了。我跟沈娟还没离婚呢，我什么时候来用不着跟你说。现在我们还是一家人啊。呀，这话什么意思啊？啊？哦，不是这家人就不能来这家串门了。不是刘国庆，你还算中国人吗？啊，有句老话你忘了，叫“再见也是朋友”啊。我来看看朋友，况且老朋友啊。说的对，老朋友。而且你跟沈娟还不是一般的朋友。郭东升，你不在家陪着小严，你跑到这儿来干嘛呀？啊，小严跟同学们出去玩去了。我这不来看看小严他妈吗？他亲妈，啊，哎，脚怎么样了？好了。哎呦，崴了脚咱不能掉以轻心呐。第一天最好是冷敷，第二天最好是热敷，第三天最好按个摩。你干嘛呀你？你看你跟我还客气什么呀？我,我好了，你听不懂啊你。郭东升，你来这儿干嘛来了？你赶紧走吧，你不还有事儿呢吗？哎，你看，你看，把这事给忘了，我还有事儿呢。一帮少男少女还等着我呢。啊，行了，麦克，不是刘国庆，您在这儿好好聊吧。啊，再见你们仨演小品的吧？昨天喝的酒，我今天觉得不舒服了，我真的想吐。我想吐。我想喝口回魂酒。你们家还有酒吗？我酒没了。没有，老爷子平时不喝酒。料酒总有是吧？你当我是傻子？我瞎了，我聋了，我什么都看不见，听不见。趁着我在北京，啊，这两天，咱俩把婚离了。要不是看着您老人家的面子，这次我真的是不跟沈娟谈了。您看，郭东升和他那个样子，要是换一个一般心眼小一点的，早就回去一封律师函发过来，就把婚给离了。你说这事你还没闹清楚呢，这离什么婚呢、啊？那娟儿不是说了吗？是个误会。东升这人我也比较了解，不会干那事的。哎呀，都是成年人了，别想一出是一出。在一桌不是还有孩子呢吗？就是为了孩子。您是不知道啊，爸，在美国这么多年，沈娟从来就没有过工作，全靠我一人挣钱养活这家。我一人挣钱容易吗？麦克，你说这个话，你有没有良心呢？啊，我不工作，但是我没少干活吧？啊，安迪从小到大，你管过吗？这家里家外都靠谁呀、啊？现在美国人家里生活过日子不都是这样吗？你说这话你什么意思啊你？哎，进来吧。哎呦，好，东东东升，你你来正好。这迈克尔说说跟你有点误会，你要跟他解释解释。都是一家人，别因为那点误会呢来磕磕碰碰的，好吧？这个家和万事兴。是。
我懂这个理儿，所以我来了。麦克尔，咱俩呢，两次见面都没握上手，今儿个呢，我补上啊。Welcome to China。你说的是英文的？我手机不必了，咱俩没那个交情。我今天就带着耳朵来的，你有什么话就直说，我听着啊。我跟沈娟没有任何暧昧关系，我以我的人格担保。哼哼，没有暧昧关系。那天你光个膀子，沈娟骑在你身上，这叫没有暧昧关系？这就是你的人格啊！哎，你不要乱说，好不好？我乱说，你问问你爸你妈，我有没有乱说？我那天是拔火罐啊，你没看见吗？你跟孩子胡说八道什么呀？是这样啊，那天呢，是因为我的背呀、啊、确实不舒服，沈娟也看见了，我在那抹红花油，我连自个儿的背我都够不到，沈娟也好心说这样吧，东升，我给你拔拔火罐。我也就同意了，就是个拔火罐。你说他这么那么巧，你就来了。哎，不信你看看，这样。哎，别别别别别，不用脱衣服啊，我也没那么矫情。郭东升啊，现在你风光了是吧？你发达了，你有钱了。当初，沈娟跟你离了婚，抛家弃女跟我去了美国，你是不是特恨我？咬牙切齿十几年，你一直想报复我，对吗？今天我没钱了，我落魄了。你认为机会来了，可以踩上一万只脚了，是吧？你等我说完。就沈娟现在这个样子，啊，除了我这个倒霉崔子，谁要她？刘国庆啊，你太过分了，你啊啊！我不吭声，我这是给你留面子。你别给你脸，你不要脸的，你又虚假又家暴啊！你算个什么东西，沈娟？你当初怎么嫁给这么一个混蛋窝囊废呀、啊？啊，你以为你是个什么好鸟啊？啊，你以为人家沈娟找不着啊？我告诉你，我要。郭同事，说话算话吗？我说话，你再说一遍，我听听。我要。娟儿，我酗酒，我家暴，我是窝囊废，这都是你告诉郭东升的吧？你真不是个东西！当时你跟郭东升离了婚，你给他生了个孩子，我嫌弃你了吗？我把你娶了，把你带到美国去，为什么？因为我爱你吧，今天我落魄了是吧？我没钱了是吧？你可以不要我，没问题。郭东升有钱了，你又可以重新回到他身边了，对吧？人往高处走，你一点儿都没做错，这就是你。你们大家都听着啊，明天上午十点，民政局门口。咱们离婚，不见不散，啊！嗯、呃，行，你们走吧。哎呀，本来呢是来解决问题的，没想到把这事儿给闹大了。不是你的问题。哎，小姨，你干嘛也愁眉苦脸的？咱们家这少了一门混蛋亲戚，多好的事儿！行了，回家吧，走吧，再见。
。到今天，我才知道谁真正对我好。我以前那么不在意郭东升，没想到这么多年过去了，他对我还是那么好。尤其是跟麦克比起来，我就看得更清楚了。那你打算跟麦克怎么办？离婚呢、啊？你想好怎么安排安迪了吗？安迪，我想把他给接过来。姐，这事儿你真得好好想想。我知道你舍不得安迪，可是安迪他是从小在美国长大的，他已经习惯了那儿的生活。再说他一个中国字儿都不会写，你突然把他接到这边来，他能适应吗？再说你，在这边也没有工作。你怎么照顾他呀、嗯？你的意思是说，让安迪继续留在美国？哎呀，这事还得你自己做决定。可是，我想安迪，真的特别想，或者跟他分开没几天，我就跟丢了魂一样。我有的时候经常想。我怎么舍不得安迪？当初我怎么会丢得下小燕呢？就算是我年轻不懂事儿吧，那个时候真的太苦了，我受不了了，我我真的要崩溃了。我，我如果再把安迪丢在美国，那又跟当初对小燕有什么两样啊？我还算是什么当妈呢？呀，我这是。姐，其实离婚啊，对孩子造成的伤害是最大的，所以你得做好充分的思想准备，多考虑考虑孩子。妈妈有点事儿，可能这次不能跟爸爸一块儿回去了。嗯，妈妈办完事儿过不了多久就会回去看你啊，你好好的。那是多久啊？嗯，不会有多久的。你跟妈妈说你在新家怎么样啊？啊，还行。我呀，还是有自己的房间。不过爸爸做的饭好难吃啊，还是你回来做饭好。好的，宝贝儿。<笑>潘小姨、啊，你来都来了，怎么不上去啊？哦，我一会儿还得去训练呢，我是过来看看小严的。哎哎哎，昨天我走了以后，你姐怎么样？我姐啊，啊哎，这要一提起安迪，她就伤心呢。昨晚上还跟安迪视频来着，边聊边哭，看得我心里都直难受。呃，对了。我姐，她去了民政局，去离婚了。离了？真离了？不是，这都什么路子呀？什么血型？什么星座啊？怎么说离就离呀、啊？哎，不是因为我昨天那么一闹啊。我也是，怎么能说出那样的话呢？说了就说了，往往有些话呀，没有经过考虑的才是真心话呢。我们都看出来了，你是真心对我姐好，是真心关心她。哎，问题是我对你姐没那个意思呀。可是你不是那种说话不算数的人呢。你当着大家伙的面说了这话，我们都当真了。那。那你姐是什么意思？你话都说出来了，你说我姐能什么意思？我那是救场如救火呀！那小子这么挤兑你姐，我要不站出来，显得咱娘家没人不是
。哎，行了行了，你用不着跟我解释那么多啊，只要我姐心里明白就好。这是我这次回国最大的收获了。你必须每天都得给安迪你每天都得给安迪做饭。喝完酒了以后，你不能对安迪吼。如果你要是敢对他动手，如果让我知道了，我马上就给九幺幺打电话报警。我说到做到。剩下四万美金，我们俩一人一半，只留两万。好，我要。要不是说美国的条件好，我怎么也不会让安迪跟着你过的。你自己连个工作都没有，这孩子，这钱。就算是我留给安迪，你一点都不能亏着他。吃什么穿什么，他要什么你就得给他买什么，这是我给他的。我替安迪谢谢你，我收下了。其实，你要如果能跟郭东升。结婚也是件好事儿，趁着那孙子现在还有钱，这就跟你没关系了。不过你得知道一点，我跟郭东升什么事儿都没有，随你怎么想，随便。这次回美国，就该跟九彻底说拜拜了。我又得当爹，又得当妈。还记得交北京吧？刚到美国的时候，天气冷，找工作。是的，还给你。如果有一天我饿死了。安迪回来投奔你，你可别不要他。
别喝，怎么又喝酒了？慢着，慢着，慢着，快睡一睡。你干嘛呀？你是谁呀？你？我是你爹，我是你爹，爹都不认识了。快快快快，快快坐。哎呀，你不用，你扶我。慢着，坐下。哎呀，你说你这这，这孩子，你说，哎呀，来来来来来，把把把酒放下来，喝点水，喝点水。哎呀，这些酒，这些酒，哎呀，怎么能喝成这样呢？你说你。怎么了？你这事儿办了没有啊？啊？哎，事儿办了吗？嗯，事儿啊，办了没有啊？正事儿，办完了吧？看看嘛，这叫什么？离婚证啊，办。我觉着。这个挺好看的，就是跟我结婚证是一样的。哎呀，什么难难的？行，办办办办了就办了就好，就了了了却了一件心事儿。哎呦，我跟你说，跟迈克尔这种人呐、啊，分了就分了，没什么可伤心的，知道吗？你这你你伤什么心呢？对吧？你不是早晚的事吗？早晚哎，早早早散早好，啊？听见没有？哎，下来嘛，就对了嘛。来，坐坐坐坐。还好吧？啊，挺好的。看你气色不错哈，好像好多了，张开。最近家里有点乱，我怕影响到你。既然恢复的差不多了，那就赶紧去上学，别耽误了。我爸没跟你说。啊，你爸跟我说什么呀？我不打算去学校了。为什么？我要找工作啊！找工作，我爸都答应了。这事儿你都同意了？你们俩是不是疯了啊？哈，找什么工作呀？你连大学都没上过，你找什么工作？谁会谁会要你？这事儿我不同意啊！我坚决不同意！你必须得上学。我爸上次跟刘主任吵架，我在学校一直觉得挺别扭的。现在他们要是知道我是自杀住院，更别扭。呃，就因为这事儿过不去。哎，没事儿，从哪儿跌倒从哪儿爬起来，这事儿不算什么大事儿啊。嗯，自己的错误得自己去面对承担，你别像你爸似的啊，遇到什么事儿都想着逃避。还有你，郭东升。我本来想跟你说的，你就应该去他们学校跟他们刘老师赔礼道歉的。什么？让我给他老师道歉？嗯，这事儿都过去多长时间了，我给他道歉，我给他道个茄子，我给他。你过去多长时间也得道歉呀！啊，就算当时老师说话有点过，可人家用心是好的，你也用不着跟人家拍桌子瞪眼的。我我有眼吗？可是你瞪了，我看见了。反正你这么做就是对老师不尊重，你就应该道歉。你你你你这个人我真服了！你净整天逼着我干一些我自己不爱干的事儿。上回让我去找那个迈克，是你让我去的吗？对吧？结果管用吗？你这次让我去找他老师啊？万一哪句我说不好了，他老师那个脸巴扎这么一抹的，这个事儿就完了。你说你都这么大个人了，你就不能控制好自己吗？哎，如果是你自己的事儿也就算了，可现在是小严的事儿，你必须得重视。你想过没有，小严为什么现在遇到事儿他就逃避呢？还不是跟你学的，你是他的榜样。教育孩子，言传身教是最重要的，你得让孩子看到你是怎么样纠正错误的，从你做起。就快点吧！命啊！我老师该上课了。那非得我去啊？你废话，不，你你你是他爸，我是小姨，咱俩能比吗？算了算了。你你干嘛呀？必须得去啊！再说了，祸是你闯的。人是你得罪的，我去道歉管用吗？你去不就完了吗？你就代表家长了。我代表得了吗？你你你到现在还分不清主利害关系呢
啊，你面子重要还是孩子重要啊？帮别人的事儿你挺来劲，到自己孩子身上你你倒往后躲。行了行了，姑奶奶你别说了行吗？好吗？我去我去吧，好不好？大小姨啊，你告诉我怎么去说，别到时候再露怯。你先把眼镜摘了。为什么？你是去道歉的，你道歉得真诚，你得让你老师看到你眼睛里的真诚。大夫大蛤蟆劲儿，跟鸟叔似的，摘了。不是这你也管了、啊？要命！行，鸟叔变文书，走。刘老师，对不起，对不起，这就不必了。你的意思我全明白了，没事儿。刘老师，让他拘着。刘老师，我今天是很真诚的，向你赔礼道歉的。那天是我一时糊涂，冒犯了。回头我想了想，你这么说过也是对的。你是为了他好，今天我是真诚的向你道歉。是啊，小燕他爸回去以后反思了一下子，觉得自己确实错了，他是非常真心诚意的向您道歉的。同学们。呃，郭岩同学呢，前一段时间因为生病住院治疗，所以呢，暂时离开了大家一段时间。今天，郭岩同学又回到我们中间了，所以希望大家能够帮助他把落下的课程给补上，大家一起共同进步。让我们以热烈的掌声来欢迎郭岩同学再次回到我们班集体，好不好？好，好，好，请座位吧。就是不禁夸啊，还没夸你两句就自我表扬上了，哪里？再接再厉啊！哎，小姨，嗯，史娟儿都回美国了吧？不回去了，高兴吧？还凑合吧。哎，对了，明天我们学校有活动，你跟郭东升都去行不行？什么活动啊？暂时保密，反正是好事。嗯，哎，那个，你问问沈娟，她要是闲着没事儿想去也行。行了吧？什么叫闲着没事儿啊？其实心里特想让她去吧。行，我一定让她去。哥们儿，求你件事儿呗，你那公司需要人吗？你要来打工啊？啊，我前妻。沈娟啊，她的事儿你还管呢？哎呀，毕竟那是孩子他妈妈，你看看有没有喝，啊，都满了。这样这样这样，你看你哥们朋友那儿有没有合适的，你帮他留意着，好不好？呃，行，我帮你问问吧，好吧？拜托拜托拜托，谢谢啊。打完了。啊，给你姐找工作嘛，她不是离婚了吗？待在家里也不是那么回事儿。小严，明天学校有活动，你跟我姐一块儿去吧。哦，你姐必须去啊！这种活动她可从来没参加过，怎么着她都是孩子他妈。行，我跟她说。嗯。脸色不好看，是不是为你姐的事发愁了？我跟你说啊，最近呢，我也一直在反思我自己的所作所为，在你姐这个问题上呢，我确实做的挺差劲。不管怎么说呢，她是孩子他妈。他是我的前妻，不是有那么句话吗？叫一日夫妻百日恩，是吧？所以呢，我现在做的一切呢，都是弥补我当时对不起他的地方，啊、哦，帮他找工作。他要是有什么困难呢
，尽管来找我。我呢，还是以前那郭东升，没变，一点都没变。当然了，他在离婚这个问题上，我是帮不了。我姐离婚，你是不是挺高兴的？切，你什么意思啊？你把我当成什么人了？啊，落井下石的人，啊，针鼻小心眼的男人，怎么可能呢？我跟你说啊。要说他跟那个迈克尔离婚，我还真是挺高兴的。什么玩意儿啊？啊，老爷们打老婆算怎么回事啊？那叫没本事，知道吗？你比方说，你要是我媳妇儿，君子动口不动手。哎，你饿了饿饿了吧？我给你煮碗面，再我俩蛋，等着，等着，等着。哎呀，你看看，哎，还真有，你看看，哎呀，呀，差点咽砸了，嘿嘿嘿，来啊！上一次那个咱匆匆的见了一面，没怎么聊，所以我今儿来看看你。那你你怎么知道我在这儿呢？我记得上回我没跟你说我在这儿上班啊。啊，我问东升的呗，我问他你在哪儿工作，他说你在这儿当教练。我正好见一客户路过这儿，所以来特地看看你。呃，你也喜欢击剑吗？呃，小时候学过一点，早忘光了。那就说有基础呗。如果有兴趣，你可以过来重温一下呀。其实也是哈、啊，我正想着怎么丰富一下我的业余生活。哎，不过话说回来啊，刚才你的动作真是太漂亮了。按你们这术语应该叫什么？跨级别比赛啊？你女的跟男的打，你又打赢了，我太佩服你了。怎么说我也是教练吧？不过现在的体力比起以前真的差远了。有有有，你看你还谦虚。<笑>要不这样吧，我扮你为师。哎，我这徒弟可听话，真的。我可不收什么徒弟。如果你真心来学习的话，我们这儿可是要经过考试的，你行吗？我这考试，我这从小最怕就是考试。咱这关系，你还不会走一后门啊？啊，你这样，你告诉我，你每周都那个哪天上课，时间告诉我，我保证堂堂课都来，行不行？你要是真的有兴趣，那你只能报我们这儿那个社会兴趣班。哎，这什么班都无所谓，我这来其实就是，主要是为了能见着你。嗯，嗯，那个，没事哎，你快下班了吧？要不咱一块吃饭去？哦、呃，不不了，今天小严他们学校有活动，我跟他爸妈得去一趟。哦，那，那行，那就改天，改天再约吧。行。啊，那我先走了。哎，真挺棒的。<笑>消息啊！从今天起，我开始正式追求沈莲了。哎，在公园里来一趟。哪天我跟你第一次见他吧？我印象特别好。今天我来接我，就看见他在那儿训练，他那动作气质真的把我给折服了。他就是我要找的女人啊！我一说我找真爱了，就他了。哎，这得谢谢你啊！恭喜我吧啊！哦，哎哎，来过了啊！哦
小莲，你觉得我穿这个行不行？行快点，来不及了啊！不是，小莲，你觉得这个行吗？好看行，你穿什么都行，你赶紧的吧。哎呀，你别弄乱了我头发，要不我先穿这个。走走走走哎呦，哎，好了。哎呀，怎么才来呀、啊？走走走走走。哎，我这样行吗？我行啊。呃，不会给咱女儿丢脸吧？丢什么脸呢？这么漂亮妈妈给女儿长脸，是吧，小莲？是。哎。我想上个厕所、啊，我我你真是懒驴上磨屎尿多，那是男的女的在那边，不是右边右边。嗯，我那哥们大川找你去了。啊，他说想学击剑，我给他报了社会班。哦，你把他弄社会上去了。哦，对了，你上回不是说让我给你姐找工作吗？其实吧，你现在吧已经跟大川都很熟了，是吧？都弄社会上去了，他比我有本事，人脉更广，你可以找大川儿。你说这话有点奇怪啊，不是你答应给我姐找工作的吗？就算大川能帮上忙，那也应该是你去找他，你们俩是哥们儿，我跟他也没那么熟啊。我这哥们儿吧，好像对你有点意思，要不你们试试？哎，他是属于想结婚那一伙的，真的，而且人各方面都比我强。我算个什么呀？切切不够一点，捏捏不够一团的，人家厉害呀。关键是他想结婚，人不忽悠人。也行啊，那我考虑考虑吧。那就处处呗。哎呀，天哪，舒服多了，赶紧走吧，没迟到吧？走吧，走吧，走吧。你们去吧，我不去了。你不去啊？每次家长会你不都参加吗？有你们去不就行了吗？哎呀，不是谁都愿意参加这种那活动的，你这还成群结队亲友团呢？你赶紧走吧，沈莲，你赶紧忙你的啊。嗯，我去处处去。哎。快点儿啊！都迟到了，来不及了，快快快！走同学们、老师们、家长们，这次我们学校在全区的才艺大赛中。分别获得了一二三等奖，这也是我们学校美育教育的大丰收，也是这么多年来我们学校在德智体全面发展的教育的丰硕成果。下面呢，我们就为这些获奖者颁奖。获得民族器乐类三等奖的是。李璐同学获得舞蹈类二等奖的是刘静同学。乐乐，你怎么也不得个奖啊？你以为什么呀？给我妈呀！获得绘画类第一名的是郭岩同学。说呢，郭岩同学在学习方面呢进步还不是很大，但是他在绘画方面非常刻苦，所以我们这个没想到我闺女能拿一等奖，一等奖，嘘，没想到咱闺女还有这本事啊！那、啊、当然了，你们能够在下次全市的比赛中为我们学校啊，会争得更多的荣誉。
闭上眼睛，闭上眼睛，走，走两步，走两步，往前走，往前走，不要朝两边看，往前走，走，走，没事的，好的，坐下，坐下，好的，见证奇迹的时刻。这是要演哪出啊？今天，郭岩同学在全市的美术比赛中赢得一等奖，这是我校历史上第一次赢得该奖项。这充分体现了我校学生的素质，为我们所谓的问题生树立的信心，重新书写了历史。此处应该有掌声。哦，哎，对对对对，好，下面有请郭岩同学上台领奖，奖品是，太他他他他什么玩意儿来着？踏起，踏起一台，有请。你现在那么穷，你怎么还瞎花钱啊？哎呀，真是我闺女啊，替爸爸着想。这是个模型，哎，记我头上，一定兑现。哎，郭东升，你也太抠门了吧你！算了，看在你最近表现还算出色，不跟你计较了。我也给你一个 big big surprise。哎哎，什么什么什么什么什么什么玩意儿？哦，我忘了，你不懂英文了。大大的惊喜！好。哎呀，考这么高的分儿啊！好，好，好，好，这样，这样，爸爸找个地儿给你贴上，看一哎呀，你贴啥？不就七十分吗？又不是一百分，你嘚瑟啥呀？我跟你说，爸爸在你这个年龄没考过这么高的分儿。呀，暴露了吧？你还经常跟我吹牛说你成绩好呢。那么是为了。鼓励你好好学习嘛，孩子，只要你这成绩上去了，爸爸这心情就是，呃，破了破了破了，什什什么玩意儿 ？Big big surprise！ 啊 ，big big surprise！ 啊 ，big big surprise！ 香不香？啊，哎，挺香的。哎，别别别，没洗手呢，手脏。哎，你看看，是你爸做的好吃，还是你妈做的好吃？切，肯定我做的好，我是专业水平。哎呦，你可拉倒吧，你还专业呢？小严小时候就爱吃我做的饭。不是，你们俩这是撒娇呢，还是卖萌呢？一份儿有分成两份儿烧，钱多了烧的是不是？我听你爸跟我说呀，你考试得了七十分儿，你妈这一高兴哈、啊，一下子就激起了我这做饭的热情。啊，原来是有偿服务啊！哎呦，你把你妈说的怎么那么庸俗啊？不过话又说回来了，如果你要是能得八十分儿，我这热情还会更高涨。我要是得了五十分，你热情还这么高涨，那才说明你真的不庸俗呢。大人对小孩就应该无条件接纳。哎，等等，无条件接纳，这词儿是不是从你小姨那儿批发来的？不知道。你看我干什么？你不看我，你咋知道我看你？你先看到我，我才看到你。哎呦，你长得可真好看，我愿意看你，行了吧？行了，你们俩有功夫多看看我。哎呀，做的还真好，好香啊！哎
哎呦，姐，哎，这做什么呢？这么香啊？香不香？粉蒸肉啊，素鸡，我这是给小严带的，这不是你告我的吗？小严不爱吃这个，他爱吃鱼。哦，鱼也有，在锅里呢。啊，哦，这些是给郭东升做的吧？不是啊，这不，大家一块吃呗。哎，对了，前天好像你给他刚送过被子。昨天呢又去学校送水果，今天呢送菜，明儿打算送什么呀？你这不挤的人能死是吧？啊、嗯，我这不是好几年也没照顾他们爷俩了吗？现在是将功补过，亡羊补牢也为时不晚吧？啊，姐，嗯，你到底有什么打算啊？没什么打算呢。你是不是经历了 Michael 这事儿，就特别后悔当初跟郭东升离婚啊？也算是，也算不是吧。我也是四十岁的人了，现在又离了婚，什么都没有了，我还能有什么打算呢？好在还有一个亲生女儿，郭东升还说很要我。再说了，我只有再婚才能申请对安迪的抚养权。把安迪放在一个酒鬼那儿，我实在是不放心。哎，可你不能完全为了抚养权就决定再婚吧？不，也不完全是为了这个，这不也是一举多得的事儿吗？哎呀，麦克那么一闹啊，我才知道，东升这么多年对我还是，还是挺好的。还有一个这么好的女儿，所以破镜重圆也是顺理成章的事儿吧。姐，你得想好了，你是真的对郭东升还有感情呢，还是因为身边没有人，想找个备胎？我当然是对他有感情啊。东升是我的初恋。姐，如果郭东升还像以前一样的穷。一贫如洗，一无所有。如果他现在的一切都是装出来的，你还会愿意跟他破镜重圆吗？你开什么玩笑啊？这怎么可能？你还亲自买菜呢？呃，大老板谈不上，小老板，我不光亲自买菜，我还亲自睡觉，亲自上厕所。郭东升，你到底打算什么时候回韩国？不是，你的事儿办完了吗？我办完了，我妈、我爷爷、我外公、我七大姑八大爷，我能看懂，我全看完了。你呢？咱俩可上次约好的是明天回韩国，要要不然你先回去吧。给你俩选择 ，A， 一起走 ；B， 都不走。没有，我先走这个答案。你看啊，小严呢，还有三个月就要考试了，她现在情绪不太稳定，我走不了啊。你上次是走不了，哎呀呀，这次是走不得。哎呦，你看你买这便宜菜。你说你钱还能撑多久？还三个月。哎呀，要不说啊，你这个人眼毒啊，啊，了解我。这么着啊，再借我俩钱呗。哎呀，我还真小看你心理素质是呗。我东升，我必须得走了。你知道我妈要结婚。我讨厌他找你老头，我妈还非让我参加婚礼，我不想去。不是，你妈的婚礼你还是要去的，毕竟咱就这一个妈妈，是吧？你什么意思啊？我还几个妈呀？我不这一个妈。我爸那是什么样的男子汉？你经历过那样男人以后，你再看他现在找那主，天天在公园里抱着各种阿姨跳各种舞。六十多岁老头了，哎，梳一分头，还穿一细腿牛仔裤，我
么看着我就恶心。不是你，你也是。你不跟你妈生活在一块儿，你妈找个什么样，你管那么多干什么？人家愿意不就完了吗？是不是？你别站着说话不腰疼。他要真想让我参加婚礼，你倒让我住家里呀、啊。说什么不方便住不下，就是怕我抢房子。哎，他让我住宾馆，我能不生气吗？住宾馆啊？啊哎呦，这太贵了呀。就是。哎，我倒是有一个办法。嗯。什么呀？啊？看见了没？嗯。小广告。韩语私教。这就是我们家楼下那俩小姑娘贴的，我去找他俩谈一谈，让你免费住他家。免费？哎呀，这眼珠子瞪的，哪有免费这么大好事啊？嗯。你得教人口语，这不两全其美吗？哎，这办法好。对对，对我真好。哎呀，别别别。注意点影响，注意点影响。小区，小区，你吧，你妈的婚礼你是要参加的。你这个人又抠，舍不得住宾馆，我只有出此下策了。你得了吧，你是舍不得我，我知道。对对对，没有，去去去去去。去，你让我去哪儿？不是，这是小区，区区。哎呀，你注意点影响啊，别拉着你的。这孩子，你这东西上你对我最好了。哎呀，好好好好好好好，行行行，谢谢。那我走了。嗯嗯，拜拜亲自回来了，啊、哦，这个本来说好了一块回韩国的嘛，结果呢，他要参加他妈妈的婚礼，所以就多待几天。呃，那个什么你，你你别别多心啊。我多心？我多什么心啊？我有什么可多心的呀？